செல்லவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்றைக்கி வறுத்த ஏரா கிரேவி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருளை பார்த்துக்கலாம் ஒன்பது தே ஒன்பது வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க சின்ன சின்ன வெங்காயம் ஒன்பது எடுத்துருக்குறேன் உங்கள் வீட்டில் பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் நாலு எடுத்துக்கோங்க சின்னதாக இருக்கிறதுனால தான் நான் ஒன்பது எடுத்துருக்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க ஆறு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க தேவைக்கு வந்து கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் மசாலாலாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்குறேன் பாருங்கள் இந்த மசாலா எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து கரம் மசாலா இதெல்லாம் போடும்போது நான் அந்த அளவு சொல்லிடுறேன் கரம் மசாலா மல்லி மல்லித்தூள் மல்லிப்பொடி இல்லையா அது மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பால் வந்து அரை மூடி தேங்காய் வந்து நான் பிழிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் மொதல் பால் இருக்கு இல்லையா அது அது பிழிஞ்சு வச்சுருக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு பிழிகிற பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம மசாலா வந்து இந்த மீனுக்கு வந்து மசாலா பொருட்டோம் இல்லையா அந்த மசாலா பார்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பெப்பரு இதை சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்துருக்கிறேன் இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது தெரியுதுங்களா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கா ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உப்பு வந்து இதுக்கு தேவைக்கு போட்டுக்கோங்க ஏரா வந்து நான் கழுகி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம வந்து மசாலா பொருட்டி வச்சிடலாம் இது பொருட்டி வச்சுட்டு இந்த வெங்காயத்தெல்லாம் நம்ம அரிஞ்சு எடுத்துடலாம் அப்போ தான் இது ஊறுறது கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து முப்பது நிமிஷம் நீங்கள் ஊற வைக்கணும் டைம் இல்லை அப்படின்னா நீ இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சா போதும் இது ஃபஸ்ட்டு நான் ஊற வச்சுட்டு இதெல்லாம் அரிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் வாங்க இதை ஃபஸ்ட்டு நான் மசாலா பட்டி வச்சுக்கிறேன் உப்பு வந்து அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து காகிலோ எற வாங்கியிருக்கேன் நான் காகிலோ எறாவுக்கு வறக்கும்போது நீங்கள் எப்பயுமே இது வந்து நீங்கள் கிரேவி பண்ணலைனாலும் கூட இது சாதாரணமாக நீங்கள் வறுத்த சாப்பிட்டா கூட இந்த கிரேவிக்கு வந்து அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க அரை ஸ்பூன் தான் அளவு ஏன்னா இது டக்குன்னு உப்பு பிடிச்சிக்கொண்டதால அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு மேலே உப்பு போடாதீங்க கிரேவி பண்ணனாலும் இல்லைனாலும் நீங்கள் வெறுதே வர வறுத்து சும்மா சாப்பிட்றதா இருந்தால் கூட அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம எல்லா மசாலாவும் ஒன்றாவே கொட்டிக்கலாம் கொட்டிட்டு ஒன்றா கொட்டிக்கலாம் இந்த மசாலா நான் சொன்ன மாதிரி பெப்பர் இதில் சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறேன் அதனால் நான் பெப்பர் தனியாக போடுறதில்ல இதே இதுலேயே அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பெப்பரு இது ஏன் பச்சையாக இருக்குன்னா இதில் வந்து கருவேப்பிலை சேர்த்து அரைச்சிருக்கிறேன் கருவேப்பிலை ரொம்ப நல்லது நிறைய பேர் கருவேப்பிலை சாப்பிட மாட்டாங்க தூக்கி கெட்ட கடைசிடுவாங்க குழம்புலலாம் போட்டோன்னா ஸோ இப்படி பண்ணி போட்டோன்னா இப்படி மசாலா கூடலாம் நம்ம அரைச்சி போட்டுட்டோன்னா அதை எடுத்து தூக்கி போட முடியாது இல்லையா அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும்னு தான் நான் போடுறேன் நான் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி தான் இது வந்து ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறாங்க க அவங்க எப்பயுமே கம்ப்யூட்டரில் வேலை செய்கிறதுனால அந்த கருவேப்பிலலாம் ரொம்ப நல்லது அவங்க அவங்க உடம்புக்கு அதனால் இந்த மாதிரி மசாலாலாம் பொட்டி கொடுத்துருங்க பெண்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு வேலை செஞ்சு எடுத்துரு வேலை செஞ்சுட்டு வருவாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை அரைச்சி எல்லா மசாலையிலையுமே போடுங்க எந்த குழம்பு வச்சாலுமே சிக்கனாக இருந்தாலும் சரி எதுக்காக இருந்தாலும் சரி நல்லா அப்படி போட்டு மசாலா வத்து இது பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா பிடிக்கும் ம் அவ்வளோதான் இப்போ நல்லா பரட்டியாச்சு இப்போ இது இப்படியே வச்சிடலாம் இந்த டைமில் நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் அரிஞ்சு எடுத்தலாம் ஏன்னா பேஸ்ட் ஏற்கனவே நம்ம தயாரிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா அதனால் வந்துட்டு வெங்காயத்தையும் தக்காளி நம்ம அரிஞ்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் தேவைக்கு எடுத்துக்கோங்க இதில் கடுகு நம்ம போட மாட்டோம் ஸோ தண்ணியும் தேவைக்கு எடுத்துக்கோங்க நான் மாதிரி ஒரு கிளாஸில் எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அரிஞ்சு எடுத்தாச்சு எல்லாமே அரிஞ்சு எடுத்துகிட்டோம் அங்கே பாருங்க இது மாதிரி நீளத்தில் அரிஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து நீளத்தில் மில்லிஸாக அரிஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வதங்கி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நல்லா மில்லிஸாக அரிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து வானில் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் வானில் அடுப்பு வச்சுட்டு இதை வதங்குகிற நேரத்தில் இது வதங்குகிற நேரத்தில் நம்ம வந்து ஸோ வாங்கின அடுப்பில் வச்சாச்சு நம்ம இதை தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் வதக்கி எடுக்கிற நேரத்துலேயே நம்ம இது வதங்குற சமயத்துலேயே என்ன பண்ண போகிறோன்னா மீனை வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டோன்னா அப்படியே இது கையோட போட்டுக்கலாம் அதனால தான் ஸோ இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா சூடாகிடுச்சு வாங்கல இப்போ கையோட எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் உங்கள் தேவைக்கு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே வெங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து தக்காளி எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா
மட்டும் ஸ்லோவில் வச்சு எப்பயுமே சமைங்க அப்போலாம் தீயாது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் எவ்வளோ அவசரமாக இருந்தாலுமே தீ மட்டும் ஹையில் வச்சுடாதீங்க நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கோ இப்போ நல்லா வ வ வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டலாம் கையோட மஞ்சள் தூள் எல்லாமே போட்டுக்கலாம் இப்போ மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு மேலே போட வேண்டாம் கரம் மசாலா ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மல்லித்தூள் தான் ரொம்ப முக்கியமே அது வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கிறோம் இப்போ நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கோங்க எப்பயுமே அப்போ தான் ஸ்மெல் அதிகமாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ தண்ணி கையோட தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி தேவைக்கு கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க அதிகமாக வேண்டாம் அந்த கிரேவி வந்து கொஞ்சம் சிந்துற அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஊற்றி கொடுத்துக்கோங்க இந்த அளவு ஊற்றி கொடுத்தா போதும் இந்த அளவு ஊற்றி கொடுத்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த மாதிரி மூடி வச்சுக்கோங்க அதிகமெல்லாம் ஒன்று வேண்டாம் கையோட மூடி கொடுத்துருங்க வானல் வச்சாச்சு இங்கே பாருங்கள் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கையோடையே பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு நல்லா சுண்டிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் இப்போவே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் போல் இந்த மாதிரி நல்லா சுண்டணும் இப்போ தண்ணி தண்ணி நம்ம ஊற்றி சுண்டிடுச்சு இல்லையா பாருங்கள் இது மாதிரி நீ தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கலாம் அது சுண்டுற சுண்டுற நேரத்துலேயே நம்ம அது பொறிச்சு எடுத்துருவோம் மீன் பொறிச்சு எடுத்துட்டு பொறிச்சு எடுத்துருவோம் ஸோ தேங்காய் பால் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் கையோட ஊற்றியாச்சு நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கோங்க இதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் இது சுண்டட்டும் தேங்காய் பால் ஊற்றிட்டோம் இல்லையா இனிமேல் சுண்டட்டும் இப்போ என்ன சூடாகிடுச்சு நான் மீன் போட்டுக்கிறேன் இது மாதிரி நல்லா போட்டுக்கிட்டுக்கோங்க மேலெலாம் தெரிஞ்சுது இதுமாதிரி போட்டு கொடுத்துக்கோங்க கையில் கொஞ்சம் தெரிச்சும் தான் இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டு கொடுங்க இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் கேப்பு கிடைக்குது அங்கெல்லாம் போட்டு விட்ருங்க இந்த மாதிரி நல்லா போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் அதனால் அந்த எண்ணெய்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ நல்லா எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக இருக்கல்ல அதெல்லாமே வந்து இப்படி எண்ணெயில் முங்குற அளவு போட்டு விடுங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஃப்ரை ஆகலாம் வந்து ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சுன்னு அது போட்டு இப்போ நம்ம நல்லா ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் பாருங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆச்சுன்னு அது போட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி போட்டுருங்க பொரியல் எல்லாம் கிண்டி கொடுப்போம் இல்லையா அது மாதிரியே கிண்டி கொடுத்துக்கோங்க இது அப்படி ஒன்று ஒன்றா திருப்பி போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நிறைய எண்ணெய் இருக்கிறதுனால இது டக்குனு ஃப்ரை ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி திருப்பி இது மாதிரி இது மாதிரி கிண்டி போட்டுக்கோங்க அதுதான் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு நம்ம அதை எடுத்துடலாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஜல்லிக்கரண்டியால் எடுங்க அப்போ தான் அந்த எண்ணெய்லாம் கீழே வடியும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் அதிகமாக கீழே வராமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரை நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் சரி இப்போ எல்லாமே எடுத்துடலாம் இங்கே கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம பொறிச்சு வச்சோம் இல்லையா இந்த எறாவை இதில் போட்டலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த அளவு நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் பார்த்தீங்களா அந்த அளவு ஃப்ரை ஆகிட்டு போட்டலாம் வேறு கொட்டிடலாம் நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கோங்க கிண்டி கொடுத்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வைங்க அதுக்கப்புறம் ரெடி ஆகிடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இதை நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கோங்க பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சுருவோங்க உங்கள் வீட்டில் மல்லி இலை இது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நான் இப்போ இதில் போடலை சிம்பிளாக எப்படி பண்ணுறதுனா காமிக்கிறேன் ஸோ பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் நீ பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு யாரும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பருவத்தில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா சுண்டிடுச்சு ஸோ இனிமே ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷை நீங்கள் வீட்டில் சமைச்சு கொடுங்க சிம்பிளாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பாய்